എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്നും കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു സർക്യൂട്ടായ ആർഡേഴ്സ് എന്താണെന്നുമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് എ കണക്റ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ കണക്റ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ത് പറയാം കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ കണക്റ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെന്ത് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്തുണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് എന്താണ് എൻ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് അല്ലെ അതാണെന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് അതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എം ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് ആണ് സോ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്തുണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാല് ഈ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിന് എന്തില്ല മെമ്മറി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിനായിരിക്കും നമ്മളുടെ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിന് എന്തില്ല മെമ്മറി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിനായിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ടുകളെ തന്നെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്നും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ആ മെമ്മറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്യാരി ആയിരിക്കും അതായത് അവിടെ മെമ്മറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാരിനെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്യാരിയെയും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടായ ആർഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർഡർ ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പെർഫോംസ് അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് ആർഡർ ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് ആർഡേഴ്സ് ആർഡേഴ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഓർഡർ എന്നും ഫുൾ ഓർഡർ എന്നും രണ്ടാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആർഡേഴ്സ് ഹാഫ് ഓർഡർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഓർഡർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ബിറ്റിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹാഫ് ഓർഡറും മൂന്ന് ബിറ്റിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ഓർഡറും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് ഓർഡർ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നോക്കാം ഹാഫ് ഓർഡർ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പെർഫോംസ് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദി ഹാഫ് ഓർഡർ ഇസ് ഏബിൾ ടു ആഡ് ടു സിംഗിൾ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് എ ക്യാരി വാല്യൂ സോ രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റിന്റെ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സർക്യൂട്ട് ആണ് ഹാഫ് ഓർഡർ രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റിന്റെ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് ഹാഫ് ഓർഡർ ഇപ്പൊ രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ണും സീറോയും എടുക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയും സീറോയും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോയും വണ്ണും എടുക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണും വണ്ണും ഈ ഇതുപോലത്തെ വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ഇതേപോലത്തെ സിംഗിൾ ബൈനറി ഡിജിറ്റിന്റെ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് ഹാഫ് ഓർഡർ അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് ഓർഡറിന് എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ രണ്ട് എന്താണ് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും സോ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കാണാം ബ്ലോക്ക് ഡാഗ്ര നോക്കിയാൽ ഒരു എ എന്നൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ബി എന്നൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഈ എക്ക് നമ്മൾ ആഡൻഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ബി എ നമ്മൾ ഓഗൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ആഡൻഡും ഓഗൻഡും ദെൻ ഇതാണ് ഹാഫ് ഓർഡറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സമ്മും കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരിയും കാണാം അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു സമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരിയും ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇൻപുട്ട്സ് കോൾഡ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്സ് അല്ലെ സം
വണ്ണും വണ്ണും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാരി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതലോ അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ സമ്മന് എ എക്സ് ഓർ ബി എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരിക്ക് എന്ത് എഴുതി എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് എഴുതി അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വെച്ചാല് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം സമ്മിന്റെ അല്ലെ വാല്യൂ സാധിക്കാണ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈ വാല്യൂ വരുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അല്ലെ ഈ ഒരു വണ്ണും ഈ ഒരു വണ്ണാണെന്ത് ഹൈ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാ അല്ലെ നോക്കാം ഇവിടെ വണ്ണും സീറോയും കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വണ്ണ് വരുന്നത് അതേപോലെ എന്താണ് സീറോയും വണ്ണും അല്ലേ അതും ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ വാല്യൂ വരുന്ന ഏത് ഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സോർ ഗേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അത് നമ്മൾ എ എക്സോർ ബി എന്ന് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ അല്ലേ നമുക്ക് ക്യാരിന്റെ എ ഡോട്ട് ബി അല്ലെ അതായത് വണ്ണും വണ്ണും വരുമ്പോൾ വണ്ണ് വരുന്ന കേസ് എവിടെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ആന്റി ഗേറ്റിലാണ് അല്ലേ അതായത് ആന്റി ഗേറ്റിൽ വാക്കി എന്ത് വരുമ്പോൾ സീറോ സീറോ കൊടുത്താലും എന്താണ് സീറോ ആണ് വണ്ണും സീറോയും കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് സീറോയും വണ്ണും കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് എന്നാൽ വണ്ണും വണ്ണും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വണ്ണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഓർ ഗേറ്റിൽ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വണ്ണാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് വണ്ണും വണ്ണും വണ്ണാണ് വണ്ണും സീറോയും വണ്ണാണ് സീറോയും വണ്ണും വണ്ണാണ് സീറോയും സീറോയും സീറോ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് വണ്ണ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ വണ്ണ് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ണ് വരുന്ന ഏത് ഗേറ്റിലാണ് ആന്റ് ഗേറ്റിലാണ് സോ നമ്മൾ ക്യാരി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചേക്കാം സമ്മിന്റെ എ എക്സ് ഓർ ബിയും ക്യാരിയുടെ എ ഡോട്ട് ബിയും പഠിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ട്രൂത്ത് പേപ്പറും വരച്ചേക്കാം ഇവിടെ നോക്കല്ലേ എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ് ഓർ ബി കിട്ടി ദെൻ ഇതൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണല്ലേ എയും ബിയും കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിളും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ആർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദി ഫുൾ ആർഡർ ഈസ് യൂസ് ടു ആഡ് ത്രീ വൺ ബിറ്റ് ബൈനിയർ നമ്പേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് ക്യാരി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹാഫ് ആർഡിൽ എന്താണ് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്തത് രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനർ നമ്പറിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഫുൾ ആർഡിലെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനർ നമ്പർ കൂടെ വരും അതാണെന്ത് ക്യാരി ഇൻപുട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബിലെ ആഡന്റ് ഓഗന്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ക്യാരി ഇൻപുട്ടും കൂടെ വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനർ നമ്പറിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് ആര് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ആർഡർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ദി ഫുൾ ആർഡർ ഹാസ് ത്രീ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ടുകൾ ഒന്ന് എന്താണ് ആഡന്റ് ആണ് ഓഗന്റ് ആണ് എന്താണ് പിന്നെ ക്യാരി ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സമ്മും വരുന്നുണ്ട് ക്യാരിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് ഫുൾ ആർഡറിന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സമ്മിന്റെയും ക്യാരിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യും മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ സമ്മും ക്യാരിയും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഈ ഹാഫ് ആർഡറിന്റെ കേസിൽ സമ്മ എന്തായിരുന്നു എ എക്സ് ഓർ ബി ആണല്ലേ എന്നാൽ ഫുൾ ആർഡർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി ഇന്ന് വരും അതേപോലെ ക്യാരി അല്ലേ ഹാഫ് ആർഡറിന്റെ കേസിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് സി ഇൻ പ്ലസ് എ ഡോട്ട് സി ഇൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ സമ്മിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി ഇൻ ആണല്ലേ ഇതൊരു എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി ഇൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് ക്യാരിന്റെ നോക്കാം അല്ലേ അതെന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ആൻഗേറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് എ ഡോട്ട് എന്താണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എ ഡോട്ട് ബിന്റെ എന്താണ് ഇ